あ。So, uh, here uh, you can、uh, first, I would like to、uh, invite everyone to、uh, introduce themselves. So,、uh, we can get idea about、uh, who are our contributors. So,、uh, everyone, please、uh, introduce yourself one by one. We'll start with Dr. Anjali. Just give your intro in three, four lines.、Uh, intro means about、uh, the professional qualifications which you have, any of your previous writing experience, either you have published any paper or book or something. And also,、uh, also tell about uh, uh, one very important thing that we will start with the class 11th NCRT book, means our first volume. First, we'll, for, in the textbook of biology, we'll start. With the volume one, and volume will contain all the topics that are in class 11th NCRT biology. So, most of you must be knowing. So, also tell five topics, and this thing you will also post in group along with your name. You will post five topics in which you are interested.、Uh, you will get two topics out, two or one topics out of that, but,、uh, but do mention your five topics in the order of priority in the group also, and、uh, try to tell. At this point, also, I am interested in these five topics. Uh, but uh, this uh, five topics, which you will tell at present, will be just for a knowledge purpose. But do within one hour of the completion of this、uh, meeting, do tell all the five topics in which you are interested, along with your name in the group in the priority order. So you, the topic will be allotted to you in that、uh, manner only. So,、uh, so we'll start with Dr. Anjali. Uh, and I request the members to introduce themselves with, by switching on the camera. Yeah.、Uh, hello, everyone. My name is Dr. Anjali n a n d a r w a l I'm doing currently MBS、uh, in orthodontics from Nakhur, and I live in Nakhur.、Uh, I have heard two review articles published. Uh, and I am interested in、uh, topics of genetics,、uh, plant kingdom, animal kingdom, and、uh, embryology. Okay, so、uh, one information to you, Dr. Anjali genetics is in class 12th NCRT biology. So、uh, soon we'll discuss the, all the topics that are in class 11th NCRT. So, accordingly, you can will come with the volume two, but that will that will start working next year in 2023 because it will take us one year to complete this book at least one year. So,、uh, after Dr. Anjali, I'll like to、uh, like Dr. Gaurav Sarma to introduce himself. Hi, sir. Good evening, everybody. I am、uh, Gaurav Sharma. I am currently an MBBS intern at、uh, Ruler Medical College、uh, from Maharashtra. And I am interested to contribute in the topics of、uh, human physiology chapters. Okay. Thank you. Okay. So I'll request Dr. Muhammad Tahir. Dr. Mohammed, introduce yourself. Hello. Yeah. Hello, am I audible? Yeah. Hello, my name is Mohammed Tahir. I'm an I'm intern with homeopath. I'm in, interested in homeopathy. Oh, sorry. Human physiology. Okay. So,、uh, the people who are saying human physiology, they should also mention in the group the particular topic, whether you are interested in excretory system, whether you are interested in endocrine. <coughs> so, you will mention the chapters in、uh, priority order. So, I'd like to introduce、uh, Har Simran Kaur. Please introduce yourself. Um, good evening, everyone. My name is h a r s i m r a n Kaur, and I am a graduate from Delhi University in Botany Honors. 
So for this book, I can contribute um, for all the portions of the botany. And apart from that, I need to um, look into the book again. Okay. So for the other portions. The, yeah. Regarding the book, we will orient you every thing right from our strategies, what we expect from the book, what are the drawbacks of the books that are available in the market, we'll discuss in the coming uh, uh, minute, few minutes to, uh, along with that, uh, if you are saying botany, you have to mention specifically the topic, as there are so many people in the book, in the group, we have 22 people, but we are expecting to, uh, uh, expecting at least 100 to 120 people to act as a contributory author in the book, because it is textbook. Each chapter will uh, require at least four to five people to work on it and in class 11th biology there are 12 uh, there are 22 chapters so four to five people per chapter means more than 100 people so we'll work accordingly uh, so your priority orders only will help us to allot which uh, chapters to you so after this uh, dr poonam please introduce yourself Hello, am I audible? Yes. Uh, sorry, I am outside uh, right now. Actually, that's what I'm not opening my camera. Uh, myself, Dr. Poonam Gedam. I'm a consultant gynecologist in uh, Navi Mumbai, Panvel. And uh, I'm practicing doctor here since last four to five years. And along with that, I'm doing LLB, uh, Masters in Hospital Administration with uh, Dr. Krishan. And uh, I have done my pathology diploma also and uh, working on it. And I'm very much uh, delighted to have this opportunity to join this group. Thank you, Dr. Krishan, so much. Thank you. So Dr. Puna will be the chief editor in this book. So she will be supervising everything, every contributors and authors and every chapters. She will be supervising this. Uh, me, Dr. Sushil, and two more people are the author in the book and the rest all are contributory author in the book. So this is the thing about it. We have many PhDs, many postdocs probably due to their work time and all. That's why we are recording this so that th th this recording can be shared among them and they can get oriented. Even if you have missed something or some part of this uh, session, you can listen to the recording. We'll upload today itself on our YouTube channel and we'll share the link in YouTube, uh, in the group also. So Dr. Sushil, please orient the people about the our aims and uh, our expectations from this uh, project. Okay. Uh, so uh, this project is meant to... Uh, class 11th and uh, class 11th student because we are first talking about uh, volume one that is uh, for class 11. Okay, so the basic aim of this book is uh, so that each student uh, which is uh, getting admitted into class 11 gets the un uh, clear understanding, clear concepts which uh, the other books does not provide. In NCRT, uh, you can have that thing, but it is not uh, explainable. Uh, means it is not explained. Uh, they are very uh, in very fine uh, manner. It is uh, mentioned in NCRT. The whole concept is mentioned in NCRT in very concise way. So, in this book, what we are uh, going to do and what we expect from you people that. Uh, we have to uh, present the whole text or whole concept of a particular chapter in very lucid manner so that it is uh, very easy for a student of class 11 to understand the concepts. Okay. Uh, rather, uh, be it any chapter, uh, the first chapter, the living world, or the last chapter that is of human physiology, uh, of endocrinology. Uh, is the last chapter for this volume one. Uh, so the basic thing that is needed is uh, we should be uh, we should uh, take care of these things that number one is uh, our presentation should be like the, uh, everyone get uh, understanding, clear understanding 
of the whole essence of chapter and one more thing uh, we can make the whole chapter interactive by mentioning uh, some queries or uh, some uh, fictitious thing or some cartoon uh, or a clip art by using clip art so uh, whole process is that whatever things are uh, expected in a particular chapter in a particular topic you have to present it in very simple manner and uh, other than this we have to also make a note of that we uh, in uh, we have to uh, try not to make it too large uh, because there are uh, lots of books in the markets uh, which you will see and you can get that this uh, they are just uh, mentioned unnecessary things and unnecessarily extended the basic concept if they are talking about um, if they are talking about one thing about the nomenclature so many uh, they have uh, mentioned some uh, unnecessary historical things uh, we have to concise that thing those things okay and again i am telling that we have to present it in a simple manner and we have to make it understandable to a, uh, a student just coming in class 11 and uh, you can uh, we can uh, we have some books like uh, what we are expecting uh, in my pmt preparation days and school days of class 11th and 12th i have uh, referred a book campbell's biology some of you or uh, you must be knowing about that it is uh, and it i found other than ncert i have found that that book is very good and very useful and uh, campbell's biology biology book is useful for after the after plus 2 also so uh, from there we can uh, have some um, by seeing this uh, we can get some idea about how to proceed so in the coming uh, such uh, in the coming meetings or uh, in the whatsapp discussion group we will uh, distribute the chapters which you all people are supposed to do or you all people are supposed to contribute in those chapters so regarding this campbell's biology Uh, there are uh, that is the textbook of the biology in plus two in US. Basically, that is the textbook that is being followed in US. I have gone through that book during my preparation of International Biology Olympiad, in which I got gold medal later during my plus two. So this book is one of the best book I have ever seen in the field of biology. I think everyone should. download the recent edition pdf of the book and we'll try to share in the group also and anyone if you get the pdf of recent edition do share in the group also you should go through that book that book will guide you regarding the how the how a chapter can be beautifully presented see jab hum koi book revision ke liye banate hain ya quick revision wali book hoti hai that is fa- uh, lots that is uh, different from the textbook textbook कंपेरेटिवली बड़ी होती है और काफी कुछ लिखा जाता है जैसे आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देखोगे एनसीआरटी लगभग क्लास इलेवंथ की एनसीआरटी थ्री हंड्रेड पेजेस की है और कुछ ऐसे दिनेश प्रदीप सुरेश टाइप बुक्स जो कि टोटली क्रैप है उन बुक को डस्टबिन में फेंकने के अलावा कोई जगह नहीं है उन बुक्स की और वो रियली हमारी कंट्री की एजुकेशन को खराब कर रहे हैं बेसिकली ये जो दिनेश सुरेश रमेश प्रदीप टाइप बुक्स है इनको तो कभी मतलब इस इन ये ऐसी बुक है जिनको लिटरली बैन करना चाहिए ये वो एजुकेशन की क्वालिटी खराब कर देते हैं दे हैव मेड द बायोलॉजी कि लोगों में एक परसेप्शन आ गया है बायोलॉजी स्टूडेंट में एक परसेप्शन आ गया है कि बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें याद करना होता है मगअप करना होता है कंसेप्ट नहीं है वन ऑफ माई फ्रेंड हु लेटर ज्वाइन आई आई टी जो इंडियन जो नाइन्थ टेंथ में भी जो बुक्स फॉलो करते हैं ये फॉलो करने से उसके माइंड में एक आइडिया बना कि बायोलॉजी वो बुक है बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसको याद करना पड़ता है मतलब 
देन डूरिंग वेन आई वॉज इन क्लास इलेवन आई सेट की तुम बहुत बड़े इडियट हो बायोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट ही नहीं है सिस्टम ने उसको बना रखा है सिस्टम क्या कुछ सड़े से बुक्स और कुछ सड़े से टीचर्स लोगों ने बना रखा है एज अ टीचर इफ यूल ट्राई टू प्रेजेंट द बायोलॉजी रियली जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो तो कोई दे ही नहीं रहा है बस रटवा रहे हैं बोटनी के एग्जाम्पल रटवा रहे हैं मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स रटवा रहे हैं क्लासिफिकेशन रटवा रहे हैं सो so, अगर हम सब्जेक्ट को अच्छा प्रेजेंट करें तो वी कैन चेंज द परसेप्शन ऑफ सब्जेक्ट बेसिकली मेरा पर्पज यही था कि बायोलॉजी डिसिप्लिन हैज गिवन मी सो मच सो मेनी थिंग्स सो मेनी थिंग्स नाउ आई वॉन्ट टू गिव वट आई हैव गॉट फ्रॉम द बायोलॉजी टू बैक टू द बायोलॉजी दिस इज द पर्पज ऑफ पब्लिशिंग दिस बुक सो बी मोटिवेटेड मोटिवेटेड होकर करिए टाइम कम ज्यादा लग सकता है अगर हम एक साल पूरी बुक में प्लान कर रहे हैं आपका चैप्टर हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट थ्री मंथ में फोर मंथ में आपको सबमिट करना है ठीक है फाइव मंथ ले लो लेकिन अपने वर्क का प्रोग्रेस हमें ग्रुप में अपडेट करते रहो या जैसे कि डॉक्टर पूनम इज अ चीफ एडिटर यू कैन अपडेट टू हर डॉक्टर पूनम के साथ डॉक्टर प्रियंका नेगी शी इज अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट से विल असिस्ट डॉक्टर पूनम सो शी तो वो भी ज्वाइन uh, करेंगी वो शी इज इन ग्रुप एंड शी विल असिस्ट तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो रिगार्डिंग कि मेरा इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया इतना एंड शी विल आल्सो फॉलो बैक आपको कॉल करके आपके व्हाट्सएप पे शी विल फॉलो बैक ऑफ योर चैप्टर स्टेटस और एक बार हम अभी क्लास इलेवेंथ के चैप्टर्स को डिस्कस कर लेंगे कि ये चैप्टर है उसके बाद अपनी आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना दीजिए एटलीस्ट फोर चैप्टर थ्री टू फोर चैप्टर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालो आपको इसमें से वन टू टू चैप्टर मिलेगा So, ये चीज हो गई और एक चैप्टर का ब्रीफ आउटलाइन कैसे रखना है क्या रखना है जब भी आपको चैप्टर अलॉट होगा आपको उसकी ब्लूप्रिंट वन वन एंड हाफ पेज में बना के आपको ग्रुप में डालना है कि माई दिस चैप्टर ब्लू प्रिंट ये ब्लू प्रिंट को हम अप्रूव करेंगे उसके बाद आपको बुक पे काम करना है और बुक देखिए बुक ऐसा ना हो कि केवल थियोरिटिकल कंटेंट हो जैसे कि नॉर्मल बुक्स होती है आप जैसे कोई भी बुक देखोगे कोशिश करिए इंडियन बुक्स में आई थिंक ट्रूमेंस बायोलॉजी है जो थोड़ी स्टैंडर्ड है बाकी तो इंडिया में एनसीआर के अलावा कोई बुक का कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है सो so, आप इंटरनेशनल बुक उस सब्जेक्ट पे यूज करें काफी लोग होंगे डॉक्टर्स होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए जो हम गैनोंग और गाइडन यूज करते हैं बोटनी में जो भी आप बुक्स स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो आप अपनी यूनिवर्सिटी डेज के समय यूज किए होंगे उसको आप फॉलो करो उस बुक्स को फॉलो करो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसके बाद उससे आइडियाज डिराइव करके आप बुक लिखना शुरू करो उसमें एग्जांपल्स डालो टेबल और आज का टाइम क्या है केवल कोई बुक नहीं पढ़ता वो वीडियोस देखते हैं तो कोशिश करिए कि कोई फ्री सोर्स वीडियो हो या फिर सपोज करो कोई टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया है आपके भी वीडियोस हैं आप उन वीडियोज का लिंक उसमें डालो और बेसिकली इंटरेक्टिव वे में करो कंटेंट को दो उनको These are the things. आप खुद अपने क्रिएटिव आइडियाज यूज कर सकते हो बेसिकली हमारा क्या है बुक के थ्रू कंटेंट को क्योंकि क्लास इलेवेंथ का बच्चा एकदम बिगिनर होता है उसको ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और हमेशा मुझे लगता था जब मैं क्लास इलेवेंथ में था आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन वहां पर ढंग की कोचिंग फैसिलिटीज नहीं थी ढंग के टीचर्स नहीं थे मैं अपने टीचर्स से बायोलॉजी टीचर से डाउट पूछता था तो वो मेरी कंप्लेन कर देते थे प्रिंसिपल को कि ये क्या क्या डाउट पूछता है सो so, ऐसे टीचर्स अगर बच्चे को बिगिनिंग ऑफ द कैरियर में मिल जाए तो बच्चे का कई बार क्या होता है बच्चा अच्छा करना चाहता है बहुत मोटिवेटेड रहता है कुछ अच्छा करने के लिए उसका मोटिवेशन कम हो जाता है तो मेरी काफी बार कंप्लेन की गई प्रिंसिपल से कि मैं कैसे कैसे डाउट पूछता हूँ मैं ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कुछ भी पूछता हूँ गलती टीचर में थी लेकिन वो एक अच्छे बच्चे को ग्रो करने से रोक रहा था तो दिस इज द थिंग लेटर लेटर मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अलग अलग लोगों के साथ ट्रेन होने का मैंने कई इंटरव्यू दिए हैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ 2009 की बायो केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर के साथ दिया तो उनसे जो एक्सपोजर हुआ जो लर्निंग हुई बाकी मैं काफी अलग अलग इंस्टीट्यूट में मोर देन 200 मेडिकल कॉलेज आई है तो ये सब जो एक्सपीरियंस है इसको मैं एक बुक के फॉर्म में आई एम पब्लिशिंग मेनी बुक्स आप, आप में काफी लोगों को पता होगा कि आई हैव पब्लिश सो मेनी बुक्स तो लेकिन वो बुक्स किसके लिए डॉक्टर्स के लिए या स्पेशलिस्ट के लिए लेकिन जब जहां से लोग डॉक्टर बन रहे हैं या जहां से लोग किसी भी दूसरे नॉट ओनली डॉक्टर कई लोग प्योर साइंस में रिसर्च करते हैं कई लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं तो एवरी ब्रांच इज गुड एवरी एवरी डोमेन ऑफ द वर्किंग इज गुड आप कहीं भी जा सकते हो कई लोग डेंटिस्ट्री में जा रहे हैं कई लोग होम्योपैथी में जा रहे हैं कई लोग आयुर्वेदा में जा रहे हैं कई लोग एलोपैथी में जा रहे हैं एवरी पैथी इज गुड सो आपका जो कंट्रीब्यूशन आपने जो सीखा उस पैथी से और हमें हमेशा लगता था मुझे हमेशा लगता था कि मेरे होम टाउन में अच्छे टीचर्स नहीं है और
बुक एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आप कितने भी वीडियोस देख लो बुक पढ़ने से एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में जो होता है वीडियो प्रेजेंटर जो होता है ना वो अपने कंसेप्ट को आप पे थोप रहा होता है वो आपको सोचने का मौका ही नहीं दे रहा है वो कंटिन्यू बोले जा रहा है लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो आप दो लाइन पढ़ते हो उसके बाद सोचते हो तो आपका जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो बहुत डेवलप होता है इसलिए नो लेक्चर्स नो नो एनी एनी आइदर प्रेफ लैडर आइदर मैरो और आइदर एनी आइदर खान एकेडमी नथिंग कैन रिप्लेस अ गुड टेक्स्ट बुक सो हमारा वही पर्पस है एक गुड टेक्स्ट बुक देना हमारे यंगस्टर्स को और हमेशा मुझे ये रहा हमेशा मुझे ये मलाल रहा कि मैं कभी बेस्ट टीचर से नहीं पढ़ा डूइंग माई इलेवन ट्वेल्थ सो मैं चाहता हूं कि इंडिया के जो बेस्ट ब्रेन हो नॉट ओनली इंडिया इंडिया के बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के इसराइल के आई हैव कोलेबरेटेड विद पीपल फ्रॉम इसराइल पीपल फ्रॉम इटली वो लोग भी इस बुक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स और वो लोग इंडियन ही है हु हैव डन एक्सलेंट एंड आर फैकल्टी देयर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आई विल ट्राई टू ब्रिंग other people from harvard school of medicine boston university sari world ki best brain ko laake hum is book pe kaam karenge so get motivated or we have to give best brain taki wo jo ek as a 11th student mere mein hamesha raha ki mere ko best teacher nahi mile best book nahi mili best system nahi mila i want to give the best book best faculty to those students who want to do good in their life so this is the purpose of the book always be motivated aur hamesha हमेशा सोचिए कि आपने जो कल चैप्टर लिखा आई एम इन टू दिस पब्लिशिंग फॉर लास्ट फोर इयर्स वैसे तो एट नाइन इयर्स से ही मैं बुक्स लिख रहा हूं बट मेरी पहली बुक फोर इयर्स बैक पब्लिश हुई उसके बाद बैक टू बैक मैंने काफी बुक्स पब्लिश किया मोर देन फिफ्टी बुक्स आई हैव पब्लिश चल रहा हूं सो एंड वो When I go back, जब मैं देखता हूं चार साल पहले मैं कैसा चैप्टर लिखता था और चार साल बाद अभी कैसा चैप्टर लिख रहा हूं मीन्स देर इज डिफरेंस ऑफ 500 times, 600 times, इतना इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है तो अपने आप को वैसे ही बनाइए हर दिन अपने आप में चेंजेस लाइए यू हैव टू बी अट ऑथर जो हमेशा इंप्रूव करना चाहे और ऑथर की अंडरस्टैंडिंग ऑथर के चैप्टर्स की क्वालिटी केवल इससे नहीं होती कि उसको नॉलेज कितना है वो कौन सी बुक पढ़ा है इससे भी होती है कि वो क्या नया सीख रहा है क्या नया लोगों से सीख रहा है काफी लोग होते हैं जैसे कि कई बार क्या होता है हम बुक से उतना नहीं सीख पाएंगे जितना की काम करके लोगों से तो सबका अपना फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है जैसे मेरा इयर नोज थ्रोट एंड हेड एंड सर्जरी में ऐसे सबकी अपनी एक्सपर्टाइज है कई है जो होम्योपैथी की पर्टिकुलर सब ब्रांच में काम कर रहे हैं कई है डेंटिस्ट्री में तो हम यहाँ जो बेस्ट ब्रेन होते हैं बोला जाता है कि बेस्ट ब्रेन डॉक्टर्स बनते हैं हर बैच के जो बेस्ट बच्चे होते हैं वो डॉक्टर्स बनते हैं तो आई वांट कि वो जो बेस्ट बच्चे हो वो बाकी बच्चों के लिए बेस्ट बुक लिखे सो दिस इज दर्पज ऑफ बुक फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन द ग्रुप और यू कैन टेक टाइम फ्रॉम अस यू कैन आई आई एम आई एम द I and Doctor uh, Sushil is managing the book. We are the basically the first two authors of this book. Doctor Poonam is the chief uh, editor of the book, and she is assisted by Doctor Priyanka Negi. So uh, we will have the team of more than hundred young people. Uh, we have many uh, senior doctors also who are in the age of fifty who have volunteered to work in this book. So I hope everyone will. Uh, enjoy this uh, uh, this journey and uh, i would like to tell that many a times the destination uh, destination is not so important as the journey itself so during the journey you will learn many things even jab hum book likhte hain koi chapter likhte hain to usko padhte hain uske liye hum char alag alag book char alag alag sources research paper padhte hain you can read more and more papers aur काफी जैसे कि गूगल स्कॉलर है उस पर नॉर्मल पेपर मिल जाते हैं बाकी जैसे कि हम जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग होते हैं हमारे लिए एलसेवियर की जर्नल्स होती हैं काफी पोर्टल्स है विल शेयर विल कीप अपडेटिंग होम्योपैथी के लिए यू कैन कांटेक्ट डॉक्टर सुशील क्या रिसेंट रिसर्च मटेरियल है क्या कहाँ से रिसर्च रिसेंट रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं सो दीज ऑल थिंग्स और जो ड्यूरेशन में अपने आप को अपडेट करोगे ना दैट विल एड टू योर पर्सनैलिटी एड टू योर नॉलेज सो होप यू विल इंजॉय दिस वर्क फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी माई कॉन्टेक्ट नंबर My, is already being shared in the book for any query if you have any query right now you can ask any of the member if you have any query you can ask dr sushil if they don't have query we can wind up the session or uh, i think you you are left with uh, dictating the list of the chapters i guess so you can 
and list the uh, list of the chapters of class 11th biology. Hello? Yeah. Hello. Am yes. I audible? Yes. Uh, so uh, here are the, uh, I will be enlisting, enumerating uh, the cha chapters names of class 11th. That should, uh, that meant to be in the volume one of our book. Okay. So chapter number first should be the living world. Okay. Uh, you all must have studied this chapter. Uh, chapter two is biological classification. And chapter three is about plant kingdom. And chapter four is animal kingdom. And chapter five is about morphology of flowering plant. And chapter six is about anatomy of flowering plant. In chapter seven, we study structural organization in animals related to tissues and its structure. Okay. And next chapter is cell, the uh, cell, the unit of life. And after that, uh, it is biochemistry chapter. The name of the chapter is biomolecule. Uh, and after that, cell cycle and cell division. It is a very important chapter. Although all chapters are very important, but it has a certain aspect. And after this, uh, the plant physiology chapters comes. Uh, next chapter is transport in plants. Then the next and plant physiology chapter is mineral nutrition. Then photosynthesis. Then respiration in plants. Then we have plant growth and development, which contains the hormones uh, of plants. Okay. And then human physiology chapters, digestion and absorption. Next, breathing and exchange of gases. 